അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ട് വന്നു എൻ ഡി എക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയെയും എൻ ഡി എയും അലട്ടുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം പാർട്ടി അനുകൂല വോട്ടെല്ലാം എവിടെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാസം മുൻപ് പാലായിലുണ്ടായ വോട്ട് ചോർച്ച ഇത്തവണ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിൽ നാലിടത്തും ആവർത്തിച്ചു എന്നാണ് മുഖ്യ ആക്ഷേപം മഞ്ചേശ്വരത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിർത്താനായതും ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി എൺപത് വോട്ട് കൂടിയെന്നതും ബി ജെ പിക്ക് അല്പം ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അരൂരിൽ സീറ്റ് നൽകിയിട്ടും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്ന ബി ഡി ജെ എസിനെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം എൻ ഡി എക്ക് എന്ത് ഗുണമുണ്ടായെന്ന ചോദ്യവും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വന്നതോടെ വോട്ട് മറിക്കൽ ആരോപണവും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലുണ്ടായ അസ്വസ്ഥത എൻ ഡി എക്ക് തിരിച്ചടിയായതായാണ് സൂചന കുമ്മനത്തിന് പകരം സുരേഷ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തിയത് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ വലിയ വിഭാഗത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ലെന്നതാണ് വിമർശനം ആർ എസ് എസിന്റെ മുതിർന്ന പ്രചാരകനായ കുമ്മനത്തോടുള്ള മമത സുരേഷിനോടുണ്ടാവില്ലെന്ന് വോട്ടെണ്ണുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റൊരു മുതിർന്ന നേതാവ് ഒ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞത് ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു വട്ടിയൂർക്കാവിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സാമുദായിക ഇടപെടലിന്റെ പ്രതിഷേധം എന്നോണം ആർ എസ് എസിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വോട്ട് എൽ ഡി എഫിന് കിട്ടിയെന്നുമാണ് സൂചന ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒൻപത് വോട്ട് നേടി രണ്ടാമനായപ്പോൾ ഇത്തവണ സുരേഷിന് ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വോട്ടുമായി മൂന്നാമനാകാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വോട്ടിന്റെ ഭീമമായ കുറവാണ് എ സുരേഷിന്റെ വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വോട്ടാണ് രണ്ടാമനായെത്തിയ കുമ്മനം നേടിയത് ഇത്തവണത്തെ പിന്നോട്ടടി ഈ നേട്ടങ്ങളെയെല്ലാം പാടെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ചേശ്വരത്തെ വോട്ട് കോട്ടക്കാക്കാൻ ബി ജെ പിക്കായി എന്നാൽ വിജയിച്ച യു ഡി എഫിലെ എം സി ഖമറുദ്ദീനും രണ്ടാമതെത്തിയ രവി ശാസ്ത്രി കുണ്ടാറും തമ്മിൽ ഇത്തവണ വോട്ട് വ്യത്യാസം ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് എൺപത്തി ഒമ്പത് മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിലും ഇവിടെ വോട്ട് ഭിന്നിക്കൽ ഒരു പരിധിവരെ തടയാനായി എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഇക്കുറി കിട്ടിയത് അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വോട്ട് മാത്രമാണ് ഒന്നുകിൽ വിജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതെത്തുക എന്നതായിരുന്നു കോന്നിൽ കെ സുരേന്ദ്രനെ മത്സരിച്ചപ്പോൾ പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിട്ടത് എന്നാൽ രണ്ടും നടന്നില്ല ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് വോട്ടാണ് കെ സുരേന്ദ്രന് കിട്ടിയത് ഇടതു മുന്നണിയിലെ വീണ ജോർജുമായി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്തവണ സുരേന്ദ്രന് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വോട്ട് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ പോലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എക്ക് കിട്ടിയ പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വോട്ട് ഇക്കുറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞു അരൂരിൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണന് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വോട്ട് കിട്ടിയെടുത്ത ഇത്തവണ പ്രകാശ് ബാബുവിന് ലഭിച്ചത് പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് വോട്ട് മാത്രമാണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നരേഷിന്റെ നിലപാട് എതിരായെന്നും ബി ഡി ജെ എസ് പറ്റിച്ചെന്നുമാണ് പതിവ് പോലെ ബി ജെ പിയുടെ വിലയിരുത്തൽ ഇത്തരം പറ്റിക്കൽ ടീംസിനെ ഇനിയും മുന്നണിക്കകത്ത് നിലനിർത്തണമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്ത് പ്രചാരണത്തിൽ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തിയ സി ജി രാജഗോപാൽ നേടിയത് പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വോട്ടാണ് എന്നാൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിന് പതിനേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് വോട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രാജഗോപാലിന്റെ പ്രകടനം ദയനീയമായിരുന്നു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെ പ്രവർത്തന പോരായ്മകളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ബി ജെ പിയുടെ തുടർച്ചയായുള്ള മോശ പ്രകടനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ആക്ഷേപം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്